is we are going to talk again soil microbiology and bioremediation. And today we have to talk soil clay and humus. Soil clay and humus. The attraction of iron such as calcium, magnesium, and potassium. Soil production, there are many things, but when we are talking about clay and humus, the attraction of iron such as calcium, magnesium, and potassium. The attraction of ions such as calcium, magnesium, and potassium on the surface of the colloidal clay and humus. On the surface of colloidal clay and humus. is not as exciting as is the exchange of these ions for other ions in the soil solution. So what happens? When soil solution contains these two types of uh, elements, calcium, magnesium and potassium, these are present in soil solution. We are saying this. So, soil solution contains Calcium, soil solution contains magnesium, soil solution contains potassium. And these molecules have ability to attract other molecules. They have ability to react other molecules. So what happens? Exchange of these ions for other ions in the soil solution. Due to that, what happens? Nine solutions, nine For example, and hydrogen ion released to soil solution by plant root exchange rate. What do you plant root rate? They release hydrogen ion. Release hydrogen ion to soil solution. You must be clear that soil is under your plant root thing. When they are growing, they are releasing hydrogen ions to water solution. We must do little bit. Soil solution is aggregated. Calcium, magnesium, and potassium. Yes, sir, this is from the This all came from rock. This is basic primary mineral we get. Hydrogen ion releases in water solution from plant root. So what is it due to this? Hydrogen ion released to soil solution by a plant root exchange rate with a potassium ion absorbed on colloidal surface. This is the hydrogen ion Hydrogen ion potassium ke saath react karte hain, attract karte hain on colloidal surfaces. The potassium ion then available in soil solution for uptake by the root of grass. We are not talking about it difficultly. Soil solution contains various types of ions such as calcium, Magnesium and these are present in water solution. This is okay? Yes. Soil solution, which can have plant root, be in, micro, be in, other metals, be in, elements, be in, many things, but these such type of molecules are also present. Or in same solution, plant roots are absorbed. Plant roots are They are still in water solution, especially at upper surface. So what they are doing plants, they are releasing hydrogen ions 
and they are attracted due to hydrogen ion, such type of ion towards root area. Plant का जो root area है, वो उस तरफ उसको attracted करते हैं, उसके साथ ionic bond बनाते हैं, उसके साथ ionic करते हैं। तो जिसके वजह से क्या? Not this calcium, magnesium, potassium, these are available. So what will be in result of this? Plant will absorb this ion. This new is they will absorb. Uptake by the of cross plant. A simple example of the ionic exchange in respect to this same solution. Same. So how many is the line of the ionic solution, ionic compounds are present such as calcium, such as magnesium, such as potassium, these are present in soil solution. Plant roots, they are releasing hydrogen ion. Hydrogen ion attracts such ionic molecules towards plant roots. And from these, all elements are available for crop and for plants to be absorbed. Now, this is the soil solution. जितनी भी चीजें हों वो अट्रैक्ट हो गए रूट एरिया की तरफ कोलाइडल सॉल्यूशन में आ गए अपना ड्रॉप कैन कर ड्रॉप दिस थिंग ओके एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट एंड देयर सोर्स एक और चीज हम लोग ने लिखी आप एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट एंड अदर सोर्स एसेंशियल एलिमेंट Nutrient element and their source. We are talking about elements and nutrients which are essential for the soil, for the plants, and for the roots and their source. Suppose mostly used in large amounts, कौन-कौन सी चीजें 
कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये तीन चीज कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दीज आर यूज्ड इन लार्ज अमाउंट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड वाटर and these are relatively large amounts these are nitrogen phosphorus calcium magnesium and sulfur these are used in relatively large amount by the plant and obtained from soil and used in relatively small amount these are obtained from soil and are iron magnesium boron magnesium एलिमेंट्स हैं कॉपर जिंक क्लोरीन एंड कोबाल सो दीज आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ इफ एनी ऑफ देम इफ एनी ऑफ दिस थिंग If any of these elements, if any of these elements are not available in soil solution, in water or in air, so plant will not grow. These are essential elements for every organic molecule to grow. Either that is growing in form of microorganism, either that is growing in form of plant, either that is growing in form of uh, fungus or uh, roots. जो भी चीज जमीन के ऊपर ग्रो कर रही है आदर दैट इज ह्यूमन आदर दैट इज एनिमल डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली दिस आर थिंग आर रिक्वायर्ड सपोज इफ यू विल सी इन आवर बॉडी इज इफ यू विल सी इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट मेनली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस दिस इज आर कैल्शियम मैग्नीशियम जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिकल what is the parent material of the soil that is rock rocks are going to be weatherized were going to be degrade and it decompose due to weathering due to environment and these are converting into basic element nitrogen phosphorus calcium magnesium sulfur and these things and these things so if you will see the every living organism every living organism required all these things so these all things must be present in soil and there is clear proof that these all things are present in parent material of the soil in parent material of the soil those are present in form of primary mineral so this is a clear evidence that whatsoever living organism has been created on this globe is from soil and must have to go into soil every living organism because this is a form of soil because there is nothing in this body except these elements if you will remove carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus calcium magnesium so everything will be finished it must have to go into the soil so has been created from mud so these all these these are mostly from here in the water 
These are essential for the living creatures, for plants and for animals. These are also essential and these are required in a small amount. This is composition of average living organism and these must be present in soil solution. A soil solution if soil contain all these things that is called good soil, fertile soil. And come to be in this nature, various a huge time has been spent. क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था इनका एक स्पेसिफिक रेशो होना भी जरूरी है बॉडी के अंदर चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है और वही चीज उसके सॉइल सोल्यूशन में होना जरूरी है अगर सॉइल सोल्यूशन में नहीं है सपोज कार्बन सॉइल में मौजूद नहीं है नो लाइफ कार्बन इज बैक वन ऑफ द एवरी लिविंग ऑर्गेनिज सो कार्बन इज मस्ट बी फोर हाइड्रोजन मस्ट बी फोर इट विल बी ऑप्टेन फ्रॉम रिएक्शन will be released from plant root or can be required from atmosphere. So these are called essential nutrients and elements for good soil. So I want to establish one thing that all the things that are happening, all the events that are happening, they are in the first form, in the intact form, they are in their own place. सपोज फॉस्फरस का एक माउंटेन है तो वो अपनी जगह में इंटेक्ट पड़ा हुआ था सल्फर का एक माउंटेन है तो वो अपनी जगह में इंटेक्ट पड़ा हुआ था कैल्शियम मैग्नीशियम के जो रॉक्स हैं वो एक जगह में इंटेक्ट पड़े हुए थे वेदरिंग के थ्रू वहां से क्या हुआ थोड़ी सी मिकदार सल्फर से आ गई थोड़ी सी मिकदार मैग्नीशियम वाले पार्ट से थोड़े से कैल्शियम से वो सब आकर वेदरिंग के थ्रू डीलोकेशन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू किसी एक जगह में आकर जो है ना मिक्स हो और वहां पर वाटर मीडियम ऑल दिस थिंग्स जिसने अपने अंदर इस चीज को डिजोल्व किया और एक कोलाइडल फॉर्म में जिसे हम ह्यूमस कहते हैं या कोलाइडल फॉर्म कहते हैं उस फॉर्म में जितनी भी लाइफ ने वहां से जनरेट होना था उसके लिए अवेलेबल अब अगर हम किसी भी स्टेज में किसी भी लिविंग सिस्टम से इनमें से कोई भी एलिमेंट हटा दे तो वो ग्रो नहीं कर सकता है सपोज हम नाइट्रोजन को उस एनवायरनमेंट से डिप्लीट कर दें बिल्कुल खत्म कर दें वेल ग्रो नो कोई अमाइनो एसिड नहीं बनेगा कार्बन के लिए जहां जहां नाइट्रोजन में बॉन्ड बनाना है कोई चीज नहीं होगी सो द मॉलिक्यूल वर नॉट फॉर्म इसी तरह अगर हम पी को रिमूव कर देते हैं जब आप डीएनए की इसम्बलेज में देख देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के दरमियान एनएस उन दोनों के दरमियान जो बोन बनता है पेट्रोल शुगर और दूसरे कम के नाइट्रोजन शुगर के दरमियान फास्को डाइजेस्टर बोन उसके लिए पी जरूरी है पी जब तक मौजूद नहीं होगा वो डीएनए का एक मालिक्यूल दूसरे के साथ बाइंड नहीं होगा और उसके लिए जो एनर्जी दरकार है वो एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी सो no biological reaction will take place. Therefore, we are considering that these elements are essential and for the living organism. And these are present in soil solution. And in soil solution, these has been come from different areas. Due to whether are it is secondary So next, soil here. We have to talk on soil here. Soil के अंदर हवा भी जरूरी है. हवा मौजूद. इस इब्तदा में हमने इसके मुताबिक बात की थी. Twenty per twenty five percent air is present in soil. If there is no air in soil, maybe soil will not support for living organism, either that is plant, either that is microbe, either that is any other thing. So soil air differs from the atmospheric air in several aspects. Soil air differs from atmospheric air in different aspects. Hawa ke andar jo air mojood hai wo or soil air कहीं हवालों से एक दूसरे से मुख्तलिफ 
there is huge difference in environmental gear and soil gear there is huge difference in environmental gear as well as in soil gear हमने पहले ये पॉइंट लिखिया कि हवा के जो हवा एटमोस्फेयर में मौजूद है वो और सॉइल के अंदर जो एयर मौजूद है वो कई लिहाज से मुख्तलिफ ठीक तो फर्स्ट वन लिख दीजिएगा द फर्स्ट वन द कंपोजिशन ऑफ सॉइल हायर इज द कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर इज क्वाइट डायनामिक and very very greatly from place to place and very is from place to place with it have given soil is statement par hum baat karte hain isse pehle likh diya dekhe dobara the composition of first one the composition of soil air is quite dynamic and varies greatly from place to place within a given soil okay ab air mein hum jab dekhte hain atmosphere ke andar dekhte hain we are thinking this is in uniform it is ratio is in uniform kuch carbon bhi hoga kuch nitrogen bhi hoga कुछ वहां पर सल्फर ऑक्साइड भी होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा ऑक्सीजन भी होगा बहुत सारी चीजों का तकरीबन भी टेन से दैट एवरीथिंग विल बी प्रेजेंट इन अ क्वाइट रेशियो लेकिन कहीं अगर हम पॉलिटेड सिटीज की तरफ आते हैं म्युनिसिपल सिटीज की तरफ तो वहां इंडस्ट्रीज की वजह से एक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है वो एक अलग बात लेकिन जब हम सोइल के अंदर देख लेते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन सोइल फॉर साइज अगर किसी सॉइल के अंदर फोर साइज स्मॉल है तो वहां ऑक्सीजन कम है जहां पर फोर साइज ज्यादा है वहां वहां एयर ज्यादा हो और जहां पर सपोज होलो स्ट्रक्चर है और सॉइल सोल्यूशन इधर से भी जाता है इधर से भी चला जाता है दरमियान में लेकिन एयर मौजूद है लेकिन एनरोबिक फॉर्म में ऑक्सीजन वहां आ जा नहीं सकती है तो वेरियस स्ट्रक्चर से जनरली हायर मॉइस्चर content then the atmosphere pehla jo point hai wo ye bata raha hai ki soil air generally have high moisture content then atmospheric air atmosphere ke andar jo air bolu de usme moisture content kam hai aur soil ke andar jo air maujood hai uska moisture content zyada hai pehla jo hai the relative humidity of soil air the relative humidity of soil air approaches 100% approaches 100% when the soil moisture is optimum pehli baat to hum ye ki ki soil air hai high moisture content compared to atmospheric air aur dusri baat isi ke andar kar rahe hain hum relative humidity of soil air reaches to 100% when when soil moisture is optimum jab soil ke andar moisture zyada hai to wahan jo relative humidity hai wo 100% tak pahunch jata hai 
जबकि एटमोसफियर में अगर हम 60 या 70 तक की ह्यूमिडिटी हो जाती है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते सांस लेना मुश्किल हो जाता है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से और वहां पर स्किन के प्रॉब्लम से जनरेट होते हैं बट सॉइल एटमोसफियर जब उसके अंदर मॉइस्चर ऑप्टिमम मौजूद है तो उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 तक चली जाती है इन दिस एस्पेक्ट सॉइल एयर इज कंपेयर्ड टू इज क्लियर कि उसमें जो फ्रॉम एटमोसफियर है मॉइस्चर कंटेंट इज ज्यादा है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है सॉइल के एयर के दरमियान ये दोनों डिफरेंट इकोलॉजिकल सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट डायमेट को वहां ह्यूमिडिटी 100% है सॉइल के अंदर तो वहां जो लिविंग क्रिएचर हो चाहे वो माइक्रोब है चाहे वो फंजाई है चाहे वो प्रोटोजोआ है चाहे वो निमोटोड चाहे वो प्लांट रूट है वो 100% ह्यूमिडिटी के साथ एडजस्ट है और जमीन के ऊपर जो जो इसका एरियल बाइल का जो एरियल सेक्शन है हवा के अंदर जो लाइफ का सेक्शन है जिसमें प्लांट है और एनिमल है वो 100 परसेंट ह्यूमिडिटी को सस्ते उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते ठीक थर्ड वन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉइल एयर इज कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉइल एयर इज often several times higher often several times higher this is the point kya bata di isme ki carbon dioxide concentration is often the higher in soil air compared to atmospheric air एटमोसफियर में कितनी है जीरो इशारे जीरो थ्री परसेंट थ्री परसेंट ये एटमोसफियर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार होती है और टू सॉइल एयर में इससे कई गुना कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होती है और ऑक्सीजन इसी तरह एटमोस्फियर में ऑक्सीजन ज्यादा है लेकिन सॉइल एयर में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम इन सॉइल एयर डिक्रीज कम In extreme cases, it will in extreme cases. ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन होती है वो कम होती है और अक्सर एक्सट्रीम कंडीशन में 5 से 10 परसेंट तक होती है या उससे भी लेस हो सकती है एक्सट्रीम कंडीशन जब मॉइस्चर कंटेंट आपके पास हाई होगा सॉइल के अंदर और उसके फोर साइड जितने भी फोर थे वो सॉइल सॉल्यूशन या वाटर से फिल हुए होंगे तो वहां ऑक्सीजन जितनी भी है वो इस्तेमाल होगी वहां जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम है और कार्बन डाइऑक्साइड ही रही एज कंपेयर टू अबाउट और नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन है दैट इज ट्वेंटी परसेंट नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर में ट्वेंटी परसेंट है और सॉइल के अंदर फाइव टू टेन या इससे भी कम हो सकती है सो दिस इज सॉइल एयर हमने इस तीन चार पॉइंट क्या कैलकुलेट किया जस्ट की 
air which is present in the atmosphere is different from the air which is present inside of the soil in three aspects. Number one, dynamic composition composition of soil air is quite dynamic or different in is very greatly from place to place due to soil for time. Or second arm ne kya baat ki uske andar high humidity is present in soil air compared to atmosphere. Or number three arm ne kya baat ki carbon dioxide concentration is high in uh, soil air compared to atmosphere in air. Or oxygen is less in soil air compared to atmosphere environment. So composition of soil air, I will write here. Composition of soil air. Composition of soil air. Percentage by volume. Percentage by volume. Nitrogen, oxygen, and carbon dioxide. Nitrogen. Atmosphere in air. Atmosphere in air. It contains seventy nine percent nitrogen. Twenty point nine five percent oxygen and zero share zero three percent carbon dioxide. Second is soil air. Soil air contains. Seventy nine point twenty percent nitrogen, twenty point six percent oxygen, and zero share two five percent carbon dioxide. सैंडी सॉइल एयर सॉइल के टाइप्स में आते हैं आप सैंडी सॉइल एयर सेंट सेवेंटी नाइन पॉइंट टू जीरो नाइनटी पॉइंट Nine five oxygen <coughs> and zero share three zero percent carbon dioxide. Loamy soil here. Loamy soil here is. Same nitrogen seventy nine point twenty nine point nineteen point twenty and the carbon dioxide concentration is 
six zero six six two. Clear soil here. Clear soil here. Seventy nine point twenty nitrogen is similar. Nineteen point six nine oxygen. Oxygen and carbon dioxide is point six six. Menor the soil here. Menor soil here. Nitrogen seventy nine point twenty. Oxygen eighteen point twenty three. And carbon dioxide one point eight five. So we can say. Compared to atmosphere, if we will see, soil have different. यहाँ एक चीज और नोट करें आप, जैसे-जैसे soil के अंदर activity बढ़ती जा रही है, और उसका pore size small होते जा रहा है, उसके अंदर carbon dioxide की concentration बढ़ रही है। जैसे-जैसे pore size इसका small हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, और नाइट्रोजन आलमोस्ट कांस्टेंट आ रहा है। दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ़ द सोयल एयर। सोयल की हाँ मेनोर जैसा है एन ए एन यू आर बी बी मेनोर सोयल हीर जिसके अंदर हम खाद वगैरह शामिल करते हैं वो सोयल उसके अंदर हीर की कंसेंट्रेशन क्या हो सकती है और क्या नहीं इन एटमॉस्फेयर दिस इज देयर इज लेस लाइफ वहाँ पर क्योंकि देयर इज नो मीडियम फॉर सर्वाइवल एटमॉस्फेयर के अंदर जो बेसिस मौजूद हैं, वहाँ पर स्टेबल लाइफ, स्टेबिलिटी के लिए कोई खास चीज मौजूद नहीं, जो कि इस एटमॉस्फेयर के अंदर होंगे वे टाइम नहीं सेटल, सेटल डाउन नीचे बैठ जाए, लेकिन सोयल के अंदर दिस इज द रिच ऑफ लाइफ, उसके अंदर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इन रिच फॉर्म में Animals are there, humans are there, because life is there. So, biological activity is too much. Therefore, production of carbon dioxide is high. Consumption of oxygen is high and less production. I'm the soil and the soil solution to be quite here. Soil water to be quite here. Soil air भी पढ़ लिया और soil air के हमने composition भी पढ़ा ठीक है अगर आप इस तरफ को देखें तो ये चीजें आप लोगों को नजर आएंगी इस चक्कर में तो यहाँ तक up to this the process of soil formation was take place क्योंकि इस stage में आप soil जिस वक्त हमारे पास मौजूद है इस era में या जिस लाइफ के डोमेन में अगर 10,000 साल, 5,000 साल का आप इधर से इधर से कट आप लगाकर सोयल को देख लेते हैं, तो दिस इज प्रिपेयर्ड सोयल। लेकिन इसके बनने में कितना वक्त लगा है, कितनी सदियां लगी हैं, वी डोंट नो। लेकिन एक प्रोसेस हमें नजर आ रही है कि एनवायरनमेंटल वेदरिंग ऑफ़ इंपरेंट मटेरियल सोयल हैज़ बीन फॉर्म्ड। स 
by as we bring us the with water and all elements in a equal in a appropriate ratio they mix it together and make the land jitne bhi metals hain elements hain rocks hain
So we have to talk again soil degradation. So we have soil degradation for next class. Next class. Yes. For sure. Okay. Next class. 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 Next class.